Hi, magandang gabi po. Ako po si Gary Garcia at nandito naman po ako para turuan kayo ng isang pamamaraan na sigurado pong magagamit ninyo. Ako nga po pala si Gary Garcia, isang senior high school teacher at college instructor dito sa Central Luzon. Welcome to another episode of G Suite for Education featuring Google Docs. Para po sa episode ito, I will show you how to create table of contents in three easy steps. In less than five seconds, tapos na po yung napatagal natin ginagawa ng table of contents dati. Pero sa paraan po ituturo ko sa inyo ngayon, madaling madaling nyo lang po itong magagawa. Kasi ang kailangan nyo lang po ay mag-format ng tama at madaling madaling na po magagawa in less than five seconds tapos na po si table of contents. So paano po yun? Meron po akong isang sample document dito. So halimbawa po nagre-research tayo. So we have a title and then after that we have table of contents and then after that we have the different chapters in our uh, research paper. So ang pinakamahalaga lang naman pong gawin ay ma-format natin ng tama ang ating uh, document para in less than 5 seconds tapos na po yung ating table of contents. So paano po natin ipo-format ng tama? Kung makikita niyo po dito sa Google Docs Meron po tayo dito normal text o yung tinatawag po natin ng styles. Kung ipo-format po natin ang tama ang bawat chapter, katulad po ng mga, let's say, ito pong table of contents, gagawin ko po yung subtitle. Itong title ng ating research, sabi natin, gagawin natin siyang title. At yung bawat chapter, gagawin po natin siyang, let's say, heading 1. Ngayon, kung meron po kayong sub-chapter ng bawat chapter, gawin nyo lang po siyang heading 2. Okay? So lahat po ngayon, ito pong heading 3, four, uh, chapter 3, chapter 4, chapter 5, gagawin ko po silang heading 1. Kasi po, hindi po natin dapat sinachange lang yung font size at yung font style para makapag-format. Kundi po dapat, ipo-format po natin sila using the styles. So ngayon po, ito na yung ating document. Ano? So if you notice po, nasa isang page lahat sila. Ang nakagawian po natin pati dati para po mapunta sa next page yung ating mga text, ang ginagawa po natin, nagpa-press po tayo ng enter ng maraming beses. Yun po ay hindi magandang, hindi tamang pamamaraan kung para mapunta po yung text natin sa next page. Ang dapat pong ginagawa nyo ay pinapress po natin, ay move po natin yung ating cursor sa beginning of the line and then ipapress po natin yung ating control Enter. Para ma-force po na magsimula siya sa next page. Ulitin ko po. Control Enter. Para mapunta sa next page, hindi po dapat enter ng maraming beses, kundi Control Enter at Control Enter. Okay? Isang tip pa po yan na dinagdag ko para sa video na ito. So, ang gusto po talaga natin gawin ay makapag-create tayo ng table of contents ng tama. So, ulitin ko po. Ito pong si chapter 1, ilalagay ko na po siya sa next page. So, nasa page 2 ko na po siya. So, the first in my document, the first item in my document is the title followed by the table of contents. So, paano po natin gagawin ang ating table of contents? Very, very easy. Three simple steps in less than five seconds. Kapag na-format yun ang document, ang, ang document yun ang tama, gagawin niyo po ang unang-unang step ay click natin si insert. Tapos, insert. Susunod po doon ay si table of contents with page number. And tada! Nandiyan na po ang ating table of contents. Very, very easy to do. Now, if you know this po, page 2, 3, 4, 5, 6. Kasi yun po ang actual page number ng ating mga text ngayon. Halimbawa po, ito pong table of contents dapat nasa next page siya. So, ikakontrol, enter ko rin po siya para mapunta siya sa next page. If you notice po, ito ang aking first page. Ito po ngayon na aking second page, si table of contents ng content niya. At si chapter 1 po ay nasa, chap, uh, si chapter 1 po ay nasa page 3 na. Pero kung babalikan niyo po yung ating table of contents, siya po ay nasa chapter 2. Kasi po, late na natin siya ginawa. So, paano natin ma-update ngayon? O kapag may pagbabago tayong ginawa sa ating document, paano natin i-update ang ating table of contents? I-click nyo lang po sa kahit sa ang parte ng ating table of contents, at makikita nyo po, merong refresh button. Kapag kinlik nyo po yun, pag kinlik ko po yun, magbabago na po ito. Ulitin ko po ah. Ikiklik ko po ito, magbabago po si 2, magiging 3, at the rest ay mag-a-adjust na rin po. Ikiklik po siya, 1, 2, and 3. 
Ayun na po. So, ganyan po kung paano tayo dapat gumawa ng table of contents. Hindi po yung minamanual po natin yung pagtatype at hahanapin natin kung anong page siya. Kasi aksayado po sa oras yun. So, sana po natuto kayo sa video nito. At maraming salamat po. Bye-bye!